நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது த புது கிங்டம் த ஃபங்கை ஸோ ஃபங்கை பார்த்தோன்னா இந்த மேஜர் டீடைல்ஸ் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதோட மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதில் முக்கியமான கிளாஸஸோட டீடைல்ஸ் அதோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஃபங்கை எப்படி மற்ற ஸ்பீசிஸோடு அசோசியேட் ஆகி இந்த லைக்கன்ஸ் லைச்சன்ஸ் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது ஃபார்ம் பண்ணுது அதோட ரோல் என்ன இந்த மாதிரியான டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த ஃபங்கைன்ற கிங்டமில் நம்ம டீடைல்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபங்கை அப்படின்னு உடனே நமக்கு ஞாபகம் வரது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இந்த வேர்ல்டு வார் டூவில் நிறைய சோல்ஜர்ஸ் இறந்து போகிறதுக்கு அந்த அடிபட்ட அந்த காயம் தான் காரணம் அதில் ஆகிற அந்த இன்ஃபெக்ஷன் தான் காரணமாக இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் டிஸ்கவர் பண்ண ஆக்சிடெண்டலாக டிஸ்கவர் பண்ண ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் தான் இந்த பென்னசலின் பென்னசலின் ஆக்சுவலி இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் த ஃபங்கை ஸோ அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் டிஸ்கவரிக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபங்கை அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ ஃபங்கை எப்படி பாக்டீரியாவில் இந்த டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுதுன்னா ஃபங்கை ஆக்சுவலி யூக்கரியாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபோட்டோ சந்தட்டி கிடையாது வேறு என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ்னா யூக்கரியாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு வந்ததுக்கப்புறம் உள்ள இந்த இன்டர்னல் ஆர்கனன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் பாக்டீரியா மாதிரி இருக்காது யூனிசெல்லுலர் ஃபங்கையும் அவைலபிள் மல்டி செல்லர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அவைலபிள் ஃபிலமெண்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அவைலபிள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் அவைலபிள் பட் யூக்கேரியாட்டிக் செல்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபங்கை அதுக்கப்புறமா வேறு என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஃபங்கையோட அப்பியரன்ஸ் ஃபங்கைன்னு உடனே நமக்கு ரொம்ப காமனாக தெரிஞ்சது ஒரு காமன் பீப்புளாக நமக்கு தெரிஞ்சது நாம் டெய்லி சாப்பிட்ற அந்த எடிபிள் மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் பிலாங்ஸ் டு ஃபங்கை ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் ஃபங்கையோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டால் நம்ம சொல்லிடலாம் அது ஒரு மாதிரி ஃபிலமெண்டஸ் அப்பியரன்ஸ் அது கொடுக்கும் நம்ம ஆக்டினோமைசஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே நம்ம சொன்னோம் அதை நம்ம ஃபங்கைன்னு ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபங்கைனாலே அதோட அப்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபிலமெண்டஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு தெரியும் பிரெட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ரொம்ப ஒரு வாரம் அப்படியே பார்க்காம விட்டுட்டோன்னா அது மேலே நூல் நூலாக ஒரு மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் இட்லி ஏதாவது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டோம் வடை ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டுக்கு மேலே ஒரு மாதிரி காட்டன் மாதிரி ஃபைபர் மாதிரி த்ரெட் த்ரெட்டாக நம்ம பார்க்க முடியும் தேர் ஆல் லிவிங் க்ரியேச்சர்ஸ் கால் ஃபங்கை அதை நம்ம அப்படியே விட்டால் அது இன்னும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது இன்னும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் அது மற்றவங்களுக்கும் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா ஃபுட்டுக்கும் இல்லை எல்லா நியூட்ரிஷன் சோர்ஸ்க்கும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட் இஸ் ஃபங்கைனாலே அதோட அப்பீரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேர் யூக்கரியர்ஸ் அதோட அப்பீரன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா தேர் ஃபிலமெண்ட் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அந்த ஃபிலமெண்டஸ் அப்பீரன்ஸுக்கு பேர் ஹைஃபே ஓகேவா ஸோ ஃபங்கை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபங்கை அப்படின்னாலே நமக்கு தெரிய வேண்டியது மஷ்ரூம் அப்படிங்கிற டேர்மில் இருந்து தான் இந்த மைக்காலஜி இந்த ஃபங்கஸ்ங்கிற டேர்மே ஆரிஜின் ஆச்சு மஷ்ரூமுக்கு இன்னொரு அதோட இன்னொரு ஆக்சுவல் மீனிங் தான் இந்த ஃபங்கை மஷ்ரூம்ன்ற டேர்மில் இருந்து தான் இந்த மைக்காலஜின்ற டேர்ம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா லாஜி அப்படின்னு முடிஞ்சாலே ஸ்டடி அபவுட் சம்திங் சயின்ஸ் ஆஃப் சம்திங் லாகஸ் அப்படின்ற அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ மைக்காலஜி அப்படின்னா ஸ்டடி அபவுட் ஃபங்கஸ் ஆர் ஸ்டடி அபவுட் மஷ்ரூம்ன்ற மீனிங் ஃபைன் ஸோ ஹை ஃபை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா ஃபங்கையும் தே கோன் அ ப்ரொடியூஸ் எ ஃபிலமெண்டஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கால்ட் ஹை ஃபே நிறைய ஹை ஃபே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆக்டினோமைசிஸும் ஃபிலமெண்டஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பட் அதை நம்ம ஏன் பாக்டீரியாவில் வச்சோன்னா தேர் ப்ரொக்கேரியர்ஸ் அது மைசீலியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது மைசீலியம் அப்படின்னா இந்த ஹைஃபே ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து இன்டர்லிங்க் ஆகி ஒரு மாதிரி நெட்ஒர்க் மாதிரி ஒரு காட்டன் ஃபைபர் மாதிரி அது ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் ஒர்க் கால் மைசீலியம் ஃபைன் ஃபங்கையோட இன்னொரு முக்கியமான கேரக்டர் ஃபங்கைக்கு செல்வால் இருக்குது பிளான்ட்டுக்கு செல்வால் இருக்குது பாக்டீரியாக்கு செல்வால் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் பட் அதுலேருந்து இது எப்படி டிஃபர் ஆகுதுன்னா பாக்டீரியல் செல்வால் ஆர் மேடப் ஆஃப் பிப்டிடோக்ளைகேன் பிளான் செல்வால் ஆர் மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் ஃபங்கைக்கு செல் செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் கைட்டின் ஏ ஸ்பெஷல் குரூப் ஆஃப் பாலிஸ் பாலிசாக்ரைட் என்னசிட்டைல் குளுக்கோசமைன்ற சிங்கிள் மாடிஃபைடு சுகரோட ரிப்பீட்டட் யூனிட்ஸ் தே கோன மேக் த லேயர்ஸ் ஆஃப் பாலிசாக்ரைட்
இந்த ஒரு ஒரு டிவிஷனுக்கு பேர் செப்டம் ஆர் தே ஆர் பீங் செப்டேட் உள்ள டிவிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா நிறைய ஃபங்கஸெல்லாம் இந்த செப்டம் இருக்காது செப்டம் இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் ஒரே ஃபிலமன் நிறைய நியூக்ளியஸ் அங்கே இருக்கும் மல்டி நியூக்ளியேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெசன்ட் வித் இந்த பர்டிகுலர் ஃபிலமன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தே ஆர் கால் ஜீனோசைட்டிக் மைசீலியம் ஜீனோசைட்டிக் மைசீலியம்னா அந்த மைசீலியமில் செப்டேட்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் மல்டி நியூக்ளியேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நார்மலாக இந்த மாதிரி இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் மைசீலியம் ஆர் செப்டேட்டர் உள்ள ஒரு ஒரு செல்லுக்கும் தனித்தனியாக சிங்கிள் நியூக்ளியஸ் அங்கே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டவுன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜீனோசைட்டிக் மைசீலியம் ஃபைன் பிளக்டன் கைமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே அந்த மைசீலியம் வந்து எப்படி பேக் ஆகிருக்கு நார்மலாக மைசீலியம் லூஸாக பேக் ஆகிருக்கலாம் இல்லைன்னா ரொம்ப டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கலாம் லூஸ்லி பேக்டு மைசீலியமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப காம்பேக்டாக டைட்லி பேக்டு மைசீலியமாகவும் அது இருக்கலாம் இந்த காம்பேக்டாக டைட்லி பேக்டு மைசீலியமுக்கு பேர் பிளக்டன் கைமா ஃபைன் பிளக்டன் கைமாவை அகெயின் வி கேன் கிளாஸிஃபைட் இன் டு டூ கேட்டகரிஸ் ப்ரோசன் கைமா அண்டு ஜூடோ பேரன் கைமா ப்ரோசன் கைமா அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே மைசீலியம் ஒன்றோட ஒன்று டைட்டாக பேக் ஆகியிருந்தால் கூட தே ஆர் ரன்னிங் பேரலல் டு ஈச் அதர் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று அப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஈஸியாக அந்த மைசீலியம் லேயர்ஸை டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ண முடியும் காம்பேக்டாக பேக் ஆகியிருந்தால் கூட தே ஆர் ரன்னிங் பேரலல் டு ஈச் அதர் அந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் பேர் ப்ரோசன் கைமா ஜூடோ பேரன் கைமான்னா இங்கே அந்த மாதிரி நம்ம டிஷன் யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஒரு மாதிரி இன்டர் ஊவன் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்னோட ஒன்று ரொம்பவே காம்பேக்டாக அது பேக் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் பேர் ஜூடோ பேரன் கைமா ஃபைன் அந்த ஃபங்கஸோட தேலஸோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தேலஸ் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் தேலஸ் ஆர் இங்கே பாசிபிள் ஹோலோ கார்பிக் தேலஸ் அண்டு endocarpic or eucarpic thallus not endocarpic eucarpic thallus so holocarpic form of thallus abadina enna artham abadina adoda entire body can produce the particular reproductive part abadina enna artham and the fungi oda endha portion cut aagi velila vandalum it can be developed into a uh, new generation and the madri adu form aagikka mudiyum and the madriyana thallus irukra fungi ki peru holocarpic thallus சில ஃபங்கஸில் எப்படி இருக்கும்னா யூகார்பிக் தேலஸ் இருக்கும் அப்படின்னு என்னென்னா அதோட ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் தனியாக இருக்கும் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் தனியாக இருக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஸ்டிங்யூஸ் டிஸ்டிங்யூஸ்ட் ஏரியாஸ் அந்த தேலஸில் இருக்கும் ஃபைன் அதுக்கப்புறமா அதே செக்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் பற்றி நம்ம பேசும்போது இன்னும் மூணு டவுன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அனோமாஃப் டீலோமாஃப் அண்டு ஹோலோமாஃப் அனோமாஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்கஸில் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓன்லி பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏசெக்ஸுவல் மோட் ஏசெக்ஸுவல் மோடில் மட்டும் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஃபங்கையை அனாமாஃப்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டீலோமாஃப்னா என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் செக்ஸுவல் மோடில் மட்டும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்கையை நம்ம டீலோமாஃப்னு சொல்கிறோம் சில ஃபங்கஸில் ஏசெக்ஸுவலும் செக்ஸுவல் ரெண்டு மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அவைலபிள் அந்த ஃபங்கையை நம்ம ஹோலோமாஃப்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபங்கஸ் பற்றி நாம் இந்த சாப்டர் தவிர வேறு எங்கேயும் மேக்ஸிமம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம தரவாக வச்சுக்கணும் ஃபைன் ஒரு ஒரு டேர்முக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துங்க ஸோ நான் இங்கே உங்களுக்கு கண்டென்ட்டை மட்டும் நான் உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபைன் ஃபங்கஸோட ரீப்ரொடக்ஷன் நான் ஏற்கனவே இப்போ நிறைய டேர்ம்ஸ் நான் சொன்னேன் அனாம் ஆஃப் டீலம் ஆஃப் ஹாலோம் ஆஃப் நான் சொன்னேன் ஃபங்கஸோட ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஸுவலாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏ செக்ஸுவலாகவும் இருக்கலாம் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக நமக்கு தெரியும் கேமிட்ஸ் ஃப்யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஐ மீன் கேமிட்ஸ் இந்த சென்ஸ் அந்த செல்ஸ் பிளாஸ்மோ ரெண்டும் ஃப்யூஸ் ஆகுது ப்ரோட்டோபிளாஸ்மோ ரெண்டும் ஃப்யூஸ் ஆகுறது பிளாஸ்மோ கேமின் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா இட் வில் பி ஃபாலோடு பை த ஃப்யூஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் அது உள்ளே இருக்கிற அந்த நியூக்ளியர் கண்டென்ட் ஃப்யூஸ் ஆகும் அது கேரியோ கேமின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் கோன ஹேப்பர் இந்த மூணு ஸ்டேஜஸில் நார்மல் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்கஸ் இட் மே கோ ஃபார் செக்ஸுவல் ஆர் இட் மே வே கோ ஃபார் ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சில ஃபங்கஸில் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வி ஆர் கோன் டிஸ்கஸ் த ஏ செக்ஸுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்
நிறைய மோட் ஆஃப் ஏ செக்ஸுவல் ஸ்ட்ரக்சரை இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது வாட் எவர் இட் இஸ் ஏ செக்ஸுவலால் நமக்கு தெரியப்படுது ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண போது அது மூலமாக இட் இஸ் கோனா ஃபார்ம் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன ஜூ ஸ்போர்ட்ஸ் ஜூ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தி ஆர் மொட்டைல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் தேலஸ் ஃபங்கஸோட தேலஸ்லேருந்து ஒரு மொட்டைல் ஸ்போர் அங்கே டெவலப் ஆகுது அந்த ஜூ ஸ்போர் வந்து இன்னொரு புது ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷனாக அது டெவலப் ஆகிடுது அதுக்கு பேர் ஜூ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் ஆஃப் செக்ஸுவல் ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கொனிடியா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கைண்ட் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்பர்ஜில்லஸில் ஒரு எஜ்ஜில் ஐ மீன் டெர்மினல் எண்டில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கு பேர் கொனிடியம் பல்பு மாதிரி நிறைய எஜ்ஜஸில் கொனிடியம்ன்ற ஸ்ட்ரக்சர் அதை ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு ஒரு கொனிடியமும் அதுலேருந்து டிட்டாச் ஆகி டிஸ்போஸ் ஆகி ஏரில் போயிட்டு வேறு எங்கேயாவது அட்டாச் ஆகி இட் கேன் டெவலப் இண்டிய நியூ ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு பேர் கொனிடியோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் ஏஜ் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தேலோ ஸ்போர்ட்ஸ் தேலோ ஸ்போர்ட்ஸ்னா அதிலே ஆன்சர் இருக்குது அந்த ஃபங்கஸோட தேலஸை சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டாக மாறிடுது ஒரு ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டும் கேன் டெவலப் இண்டிய நியூ ஜென்ரேஷன் இதுக்கு பேர் தான் தேலோ ஸ்போர் அதுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்குது ஆர்த்ரோஸ்போர் ஆர் ஒய்டியா ஒய்டியா அப்படிங்கிறது இஸ் அ நேம் ஃபார் த தேலோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஒய்டியா அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சரை அந்த தேலோ ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஒரு தேலஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்டாக பிரியுது ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஒய்டியா ஃபைன் இது மாதிரி இல்லாமல் ஏ செக்ஸுவலில் நார்மல் ஃபிஷனும் பாசிபிள் ஒரு ஃபங்கை ரெண்டு ஃபங்கையாக டிவைட் ஆகிற அந்த பைனரி ஃபிஷனும் அங்கே பாசிபிள் அது மாதிரி இல்லாமல் பட்டிங்கும் பாசிபிள் இது ஒரு ஃபிலமெண்ட்டுனா இதுலேருந்து ஒரு பட் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஒரு பட் வந்து ஒரு புது ஜென்ரேஷனாக அது டிட்டாச் ஆகி ஒரு அடுத்த ஜென்ரேஷனை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் தட் இஸ் ஒர்க் கால் பட்டிங் இது மாதிரி இல்லாமல் கிளமிடியோ ஸ்போர்ஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு திக் செல் வால்டு ஸ்ட்ரக்சர் கால் கிளமிடியா அந்த மாதிரி கிளமிடியோ ஸ்போர்ஸும் இட் கேன் ஃபார்ம் இது எல்லாமே இந்த ஏ செக்ஸுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ஃபங்கை நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது செக்ஸுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செக்ஸுவல் மோடுனாலே மூணு ஸ்டேஜஸ் அங்கே பாசிபிள் ஃபஸ்ட் வந்து பிளாஸ்மோகாமி அதுக்கப்புறம் கேரியோகாமி அதுக்கப்புறம் தான் த ஆக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இங்கே செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படியெல்லாம் நடக்குது அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு தெர் ஆர் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இங்கே பாசிபிள் பிளானோகேமிட்டிக் காப்புலேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பிளானோ கேமிட்டிக் காப்புலேஷன் அதில் நமக்கு தெரியுது பிளானோ கேமிட்டிக் காப்புலேஷன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேமிட்ஸ் மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட் இங்கே ஃபியூஸ் ஆகி தே கோன ஃபார்ம் த ஜைகோட் அந்த ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரியான ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம பிளானோ கேமிட்டிக் காப்புலேஷன்னு சொல்கிறோம் இதில் அகெயின் தர் ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டிவிஷன்ஸ் ஐசோகேமி ஆன் ஐசோகேமி அண்டு ஊகேமி ஐசோகேமி கேமின்ற டம் என்ன சொல்ல வருது கேமிட்ஸ் ஐசோ அப்படின்னா ஐடென்டிக்கல் ஓகே சிமிலர் ஐசோகேமஸ் ஆர் ஐசோகேமினா என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இங்கே ஃபியூஸ் ஆகிற ரெண்டு கேமிட்டும் தே ஆர் மார்ஃபோலஜிக்கலி ஃபிசியோலாஜிக்கலி தே ஆர் சிமிலர் டு ஈச் அதர் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிற ரெண்டு கேமிட்ஸ் இங்கே ஃபியூஸ் ஆகி தே கோன் ஆஃப் ஃபார்ம் த பர்டிகுலர் காப்புலேஷன் ஃபைன் ஆன் ஐசோகேமினா நமக்கு தெரியும் ஆன் அப்படின்னாலே இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரொஃபெக்ட் ஆன் ஐசோகேமின் இவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே தே ஆர் மார்ஃபோலஜிக்கலாக கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் போல இருந்தாலும் ஃபிசியலாஜிக்கலாக தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லை ஃபிசியலாஜிக்கலாக பார்க்குறதுக்கு ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருந்தாலும் மார்ஃபோலஜிக்கலாக தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தே ஆர் டிசிமிலர் இன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ஃபிசியலாஜிக்கல் கேரக்டர் அந்த மாதிரியான ஃபியூசன் நடக்கிறதுக்கு பேர் ஆன் ஐசோகேமி ஊ கேமி அப்படிங்கிறது ஆன் ஐசோகேமியில் ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி இதில் அந்த ஊ கேமி அந்த எக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் கம்பேர் டு த த மேல் போர்ஷன் ஸோ எக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதில் இந்த மேல் கேமிட் அங்கே ஃபியூஸ் ஆகுது இதுவும் ஆன் ஐசோ கேமி தான் எக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்கிறதுனால இதை நம்ம ஒரு தனி கேட்டகரியில் வைக்கிறோம் அது வந்து ஊ கேமி ஃபைன் இது எல்லாமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பிளானோ கேமிட்டிக் காப்புலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் நம்ம
காப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு நம்ம அட்வான்ஸ்டு லெவல் அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்க்குற மாதிரியான அந்த ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் காப்புலேஷன் கான்டாக்ட் இங்கே ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு நடுவில் இருக்குது ஃபைன் தேர்ட் வந்து ஸ்பெமடைசேஷன் ஸ்பெமடைசேஷன்னா இங்கே அந்த மேல் கேமிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஏர்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகி அது இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரோட போயிட்டு அட்டாச் ஆகி இட் கேன் ஃபார்ம் த செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொமாட்டோ கேமி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சொமாட்டோ அப்படின்னா சொமாட்டிக் செல்ஸ் பற்றி பேசுகிறது சொமாட்டோ கேமி அப்படின்னு என்ன சொல்ல வருதுன்னா இந்த டைப்பில் இந்த சொமாட்டிக் செல்ஸ் ரெண்டு சொமாட்டிக் செல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று ஃபியூஸ் ஆகி தே கோன ஃபார்ம் த செக்ஸுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வாட் இஸ் ஃபங்கை த ஸ்டடி அபவுட் ஃபங்கை அதில் இருக்கிற இந்த பேசிக் ஜென்ரல் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னா அதுக்கப்புறமா அதில் எப்படி என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனில் என்னென்ன கிளாஸஸ் ஆர் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிக் டைப்ஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்கையோட இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கான கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஃபங்கையும் ஒன்று நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அவைலபிள் அதில் என்னென்ன சிஸ்டம்ஸ் அவைலபிள் நாம் என்ன சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதில் இருக்கிற அந்த மேஜர் கிளாஸஸ் அதோட கேரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபங்கையோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் ஃபங்கையோட இந்த அசோசியேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால் லிச்சன்ஸ் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம அடுத